ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மஹா ரெசிபி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு கப் கோதுமை மாவு ரெண்டு முட்டையை வச்சு அருமையான டிஃப்ரெண்டான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் செய்ய போறோம் எக் பரத்தா இப்போ ஒரு பவுல்ல நம்ம பெஷல் பிடிச்சிருக்கோம் கோதுமை மாவு இது சேர்த்துக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் உப்பு தேவைக்கேற்ப நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சூடான நெய் சேர்த்துக்கோங்க நெய் வந்து ரொம்ப சூடாக இருக்கணுங்க அப்போ தான் நம்மளுடைய பராத்தா வந்து நல்லா லேயர் லேயராக சாஃப்டாக போய் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நெய் ரொம்ப சூடாக இருக்கும் இந்த ஸ்பூனால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க லைட்டாக வந்து சூடு ஆறுனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நெய் வந்து எல்லா மாவுலையும் படுற அளவுக்கு நல்லா வந்து பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து நல்லா பிடிச்சி பாருங்கள் பிடிச்சா வந்து கொழுக்கட்டை போல் வந்து பிடிக்க வரணும் இந்த மாதிரி வந்தாலே வந்து நெய் வந்து இதுக்கு போதுமானதுன்னு அர்த்தம் சப்போஸ் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வரலன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நெய் வந்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நம்ம சப்பாத்திக்கலாம் மாவு பசையோ இல்லையா அந்த மாதிரி பசைஞ்சிக்கலாம் மாவு நல்லா சாஃப்டாக பசைஞ்சாச்சு இப்போ இந்த மாவு அப்படியே இருக்கட்டும் ஒரு பவுலில் நான் கொஞ்சமாக வந்து வெங்காயம் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டி பேஸ்ட் கரம் மசாலா தூள் ஹாஃப் டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒன் டீஸ்பூன் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் கொத்தமல்லி இலை உப்பு தேவைக்கேற்ப இப்போ எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் உப்பு காரம் ரெண்டுமே வந்து கரெக்டாக இருந்தால் தான் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு முட்டை இருக்கு இல்லையா இதை வந்து உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சுங்க இப்போ இது இருக்கட்டும் இப்போ நம்மளுடைய சப்பாத்தி மாவு இருக்கு இல்லையா இதை வந்து சின்ன சின்ன பாட்ஸை முறுட்டிக்கலாம் வெள்ளை மாவு இருக்கு இல்லையா அதை டஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சப்பாத்தி தான் திரட்டுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி திரட்டி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து நல்லா மெலிசாக திரட்டி எடுத்துக்கோங்க இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி தொட்டு சுற்றிரும் கார்னர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து தண்ணி வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க தண்ணி அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம முட்டை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இதுலேருந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து சென்டரில் வந்து பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை வந்து இப்படி வந்து ஃபோல்டு பண்ணிக்கணும் இப்படி பண்ணதுக்கப்புறம் இப்படி வந்து ஃபோல்டு பண்ணணும் அவ்வளோதாங்க இதே மாதிரி எல்லா மாவையும் நம்ம வந்து செஞ்சுட்டு பார்க்கலாம் தோசைக்கல் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சிங்க இப்போ இதில் வந்து நம்மளுடைய ஸ்டஃப்டு பரத்தா இருக்கு இல்லையா அதை வந்து வச்சிடலாம் ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்போ இதுக்கு மேலே வந்து நெய் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு நெய் சேர்க்க விருப்பம் இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன சேர்த்துக்கலாம் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் அடுப்பை வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நம்ம உள்ள ஸ்டவ் பிடிச்சிருக்க முட்டை வந்து நல்லா வேகும் இந்த மாதிரி தோசை கரண்டி வச்சு மேலே வந்து லைட்டாக வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்போ தான் வந்து நல்லா வேகும் இப்போ நல்லா வந்து வெந்துருச்சு நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ இதே மாதிரி மீதம் முடிஞ்சும் போட்டு எடுத்துடலாம் நம்மளுடைய எக் பரத்தா வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க உள்ள நம்ம போட்டிருக்க ஸ்டஃபிங் இருக்கு இல்லையா முட்டை ஸ்டஃபிங் இருக்கு இல்லையா அது நல்லாவே வெந்துருக்கு நல்ல சாஃப்டா சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ டேஸ்டா இருக்கு இது தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எந்த வித சைடிஷுமே தேவை கிடையாதுங்க இது ஒன்று இருந்தாலே போதும் நம்ம ஒரு சிம்பிளான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டோ இல்லைன்னா நைட்டு டின்னருக்கோ நம்ம சாப்பிட்டுக்கல
ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் தான் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பிளில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபர்தராக நான் போகிற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் சிம்பிளில் கிடைக்கும் தேங்க்யூ